find the value of p so that the three lines 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 is equal to 0 and 2x minus y minus 3 is equal to 0 may intersect at one point. So let's see how we will solve this problem. So first of all, I will explain the question ko part. Ko ki what is the question here? Look, you have three lines given. Hai. L1, L2, L3. I will take them. Maan leta hon, let L1 is equal to 0. First line. Hai. This is the second line. And this is the third line. And these three lines are line line intersect. I mean, concurrent condition. When the three lines pass from a single point, we say that these three lines are concurrent to each other. So, this is the language used. Here, it has said that these three lines pass from a single point. Se pass karti hai. अब बात करते हैं कि अगर कोई तीन लाइनें सिंगल पॉइंट से पास कर रही है तो उसके लिए कांसेप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे वैसे देखिए कि अगर सपोज ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है ये मेरे पास सेकंड लाइन है और ये मेरे पास थर्ड लाइन है और ये तीनों की तीनों लाइनें अगर सिंगल पॉइंट से पास कर रही हैं तो कांसेप्ट इसमें ये यूज होता है कि आप दो लाइनों के इंटरसेक्शन को तीसरी लाइन में सेटिस्फाइड करा दीजिए मतलब दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट जनरेट होगा अगर वो कोऑर्डिनेट थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाइड करता है तो फिर ये तीनों लाइनें आपस में कॉन्क्रेंट होंगी और जब आप इस कंडीशन को यूज करके जो एक्सप्रेशन तैयार करते हैं वहां से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट है कि ये जो डिटरमिनेंट है मतलब इन इस लाइन की ये जो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट जनरेट होगा व्हिच इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये डाटा जीरो के इक्वल होना चाहिए आप इसके डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से कुछ वीडियो चेक करने चाहिए तो फाइनली अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये तीनों लाइनें कॉन्क्रेंट हैं तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ p हियर तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन है व्हिच इज 3x plus k y minus 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 ये आपकी फर्स्ट लाइन है इसके बाद दूसरी लाइन की बात करें तो वो है px plus 2y px plus 2y माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0 ये आपके पास सेकंड लाइन है तीसरी जो लाइन आपको दे रखी है वो है 2x minus y 2x minus y minus 3 is equal to 0 2x minus y minus 3 is equal to 0 तो ये वो तीन लाइनें हैं लाइनें हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और मुझे ये पता करना है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ p तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको यहां पे शो कर रखा है कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये है कि x y और कांस्टेंट से को उठा के जो डिटरमिनेंट तैयार होगा वो होगा 3 1 2 इसके बाद p 2 3 देन आफ्टर 2 1 3 और ये डाटा आपका 0 के इक्वल होना चाहिए अब कुछ नहीं करना है बस आपको ये डिटरमिनेंट को ओपन करना है और देखना है कि व्हाट व्हाट द वैल्यू ऑफ p यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर सो दैट विल बिकम 3 6 3 ऐसा लिख सकते हैं देन आफ्टर 1 इसके बाद ये बनेगा -6 और प्लस के 3p के -6 3p के देन आफ्टर -2 -2 और ये बनता है -p और minus four and that is equal to zero. तो देखिए अभी कुछ नहीं है, बस इसको calculate करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है minus के twenty seven. This term is minus twenty seven. यहाँ पे इसे minus six plus three p अपन लिख सकते हैं, और ये बनता है plus के two p और plus के eight and that is equal to zero. तो देखते हैं कि p की value हमें यहाँ पे क्या मिलने जा रही है? That is five p left hand में होगा. Right में आप देख सकते हैं twenty seven plus six minus 8 के या फिर फर्दर मैं इस डाटा को सिंपलीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि 5p आपका लेफ्ट में है और राइट right में अगर अपन बात करें तो इसको लिख सकते हैं 27 minus 2 व्हिच इज 25 और p की बात करें तो द वैल्यू ऑफ p इज 5 एंड फाइनली दिस इज द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच दीस थ्री लाइंस 3x plus y minus 2 is equal to 0 px plus 2y minus 3 is equal to 0 and 2x minus y minus 3 is equal to 0 are passing through a single point or you can say these three lines are concurrent to each other.